。今日のこの講義では、音韻構造と文法意味構造との関係を検討してみたいと思います。言語の研究にはこのような様々な分野があります。音声学音韻論のような音声の研究、形態論語,語形成論の語の研究、えー、統語論あるいは文法論と呼ばれる文の研究、意味論語用論などの意味の研究です。今日のこの講義では、特にこの音声の研究を中心に、この音声の現象が他の分野の、えー、構造、原理とどのように関わっているかということを、えー、考察してみます。今日の講義のあらすじはこのような内容です。まず最初に今日の一番のテーマであります連絡という音声現象がどのようなものであるかということを解説いたします。その次にその連絡の現象にどのような条件や制約がかかるかということとりわけ意味の構造や語の内部構造にどのように関係しているかということをお話しいたします。そしてその後でこの連絡に見られるさまざまな制約が他の現象例えば日本語の複合語アクセントにどのように見られるのかさらに他の言語にも見られるということを指摘してみます。連絡という現象は日本語によく見られる現象ですけれども複合語の後ろの要素が濁る現象です。もう少し専門的に言いますと複合語において後部要素の最初のシーンが無性シーンから有性シーンに変化する現象。例えば「棚」という言葉は、えー、本棚、戸棚のような複合語の中で「棚」から「棚」に変わりますつまり「多行音」が「打行音」に変わります。同様に「亀」という単語も「ウミガメ」「ミドリガメ」のように「えー、亀」から「ガメ」つまり「加行音」が「画行音」に変わります。魚も「生魚」「煮魚」のように「作行音」が「座行音」に変わり「箱」も「靴箱、玉手箱のように、波行音が馬行音に変わります。このように複合語の後ろの要素の最初の子音が、えー、無声音から有声音に変わる、声帯が振動するようになる、これが連絡と呼ばれる現象です。この連絡の現象は、日本語ではとても生産的に起こるものであります。例えば、人名を見てみますと、ここに挙げましたものは日本の名字のトップ20ですけれども、その中に山田、吉田、山口などの連絡を起こす単語があります。山田、吉田では「田」が「田」に変わり、山口は「口」が「口」に変わっています。地名にもこの連絡の現象はたくさんあります。都道府県名を見てみましても、新潟、栃木、千葉、神奈川、山口、香川、宮崎のようなものがあって、片や木、川、先というものがそれぞれ「がた」「ぎ」「がわ」「ざき」というふうに濁っています。これが連絡の現象です。ところが連絡の研究で一番大きな問題がどういう条件の時に濁ってどういう時に濁らないかということですここに示しました左側の語が濁るものですけれども例えば巻き貝っていう貝,貝殻の貝は濁りますがパーティーの貝は濁りません新年貝忘年貝のようにあるいはウミガメの亀は濁りますがカメラはデジタルガメラにはならないさらに血のみご子どもの子というのは血のみごでは濁るけれども一人っ子になると濁らない、えー、歌,詞と歌詞という言葉は和菓子洋菓子のように濁りますけれども、えー、家事という言葉は濁らない山ガジにはならない繰り返す言葉でも時が繰り返して時々とは濁りますけれどもしばはしばじばじはならずにしばしばになる人の名前で中島これは中島、両方発音がありますけれども、この名前は長島であって、長島にはなりにくい。あるいは同じ書きという言葉でも、宛名書きは濁りますけれども、読み書きは濁らない。白という単語は、おじろ足の中では濁りますが、モンシロチョウでは濁らない。あるいは、1000円、2000円の1000という言葉も、3000円では1000が善になりますけれども、2000円では2000円にはならないこういうふうに連絡する場合と連絡しない場合があってどういう条件のもとで連絡が起こるのかこれが連絡をめぐる研究の中では一番大きな課題となっているわけです。今日は先行研究をもとにしてこの連絡が起こる条件をいくつかお話ししたいと思います。まず最初の条件は語種に関係するものです。例えば
貝殻の貝は濁りますがパーティーの貝は忘年会新年会のように濁りません、えー、ウミガメは濁りますけれどもデジタルカメラはデジタルガメラにはならないこれがなぜかっていうのが語種と関係してきます、えー、語種っていうのは語彙層とも言いますけれども日本語の中では昔から日本語にある和語大和とばと中国語から入ってきた漢語そしてそれ以外の外国語例えば英語ポルトガル語から入ってきたカタカナ語などがありますこの三つの層があるわけです例えば数字を見てみますと一つ二つ三つというのはこれは大和言葉和語です一二三というのはこれは漢語ですそしてワンツースリーというのは英語から入ってきた外来語ですこれが連絡と大いに関係がありまして一般に和語は連絡を起こしやすいと言われています子どもの子は血のみごみなしごのように濁りますし貝殻の貝も二枚貝巻貝のように濁ります亀も濁りますところが同じ子であっても湖の子は琵琶湖川口湖のように濁りませんそしてパーティーの貝も忘年会新年会のように濁りません看護の場合にはだいたい 10% ぐらいぐらいしか濁らないと言われていますつまり 90% は連絡を起こさないというわけですその 10% の中の例外として挙げられているのが例えば食用菊の菊比叡山の山文庫本の本砂糖が黒白砂糖黒砂糖のように濁る現象菓子が洋菓子和菓子のように濁る現象これがその 10% の例外の中に入っているものです外来語になりますとさらに連絡は遅れにくくなりますカメラは決してデジタルガメラにはなりませんしテープも粘着テープとはなりません数少ない例外が日本語の中に古くからある外来語例えばカルタカッパのようなポルトガル語から入ってきた言葉はイロハガルタアマガッパのように濁りますけれどもこれは数少ない例外ですこのようにして和語は濁りやすい看護は濁りにくい。そして外来語はほとんど濁らないということが言われています。連絡の条件の二つ目として、即音のつとの関係を挙げることができます。例えば、血のみごみなしごは濁りますけれども、同じ子でも江戸っ子、一人っ子、東京っ子というのは濁りません。これは、子の前につという即音があるからです。すなわち、即音の後は濁らないといととうことがわかりますこれは言語学ではノーボイスジェミネットと言われる制限でありまして制約でして非常に広範囲に日本語だけではなくて他の言語にも見られるものです。日本語の中でも例えば「ただ」「ただ一人のただ」っていうのをもう少し強調すると「たった一人」となると今度は濁らなくなります。つまり即音のつが入っったことによって、えー濁りがなくなると、濁音がなくなるという現象です。東北,東北地方では、えー、文末でそうだべのようにだべという言葉がありますが、これは茨城県に行きますと茨城方言ではそうだっぺとなります。つまりつが入ると同時にこの濁音のべが消えてしまうという現象です。このようにして速音と濁音というのは。狂気しにくいということが言われています。連絡の条件の三つ目がライマンの法則と言われるものです。これは非常に強い制限でして、例えばこの左の方の単語は和菓子、時々鍋蓋、渋柿のように濁るものですけれども、右の方の家事、芝、札、鍵っていうのは濁りません。つまり。山火事は山火事にはならず、芝芝も芝地場にはならず、札も赤札になって赤豚にはならない。えー、鍵の場合も合鍵であって合鍵ではない,いです。この左のグループと右の方のグループを比較してみますと、えー、右のグループにはもう最初から濁音があることがわかります。つまり、火事というのは火事とは違って最初から字という濁音を持っているわけです。えー、芝、札、鍵も同様です。このようにすでに濁音を持った語は連絡を起こしにくいということがわかりますこれがライマンの法則と言えるものですすなわち同じ語の中に濁音は2回出てこないと連続して出てこないという
現象ですただいくつか例外もあるんですが例えば「避難はしご」というこれは「はしご」という単語は「避難はしご」という発音と合わせて「避難はしご」という発音も観察されます。ここでは濁音の語があるにもかかわらず連打を起こしているというライマンの法則の例外となるものです。ちなみにこのライマンというのは明治初期に日本に来ましたアメリカ人のベンジャミン・ライマンという人の名前に名前から取られていますこのライマンの法則はさまざまなところに見られる現象です例えば中島という言葉は名前は中島と両方ありますけれども長島は決して長島にはなりませんあるいは島田は濁りますが柴田は濁らない焚き火は濁るけれども飛び火は濁らない片付けるは濁りますが傷つけるは濁らない表示点字の字は死が字に濁りますが図詞は濁らないこういうふうにしてこの場合には複合語の前の要素の最後つまり長のが芝の場飛びの美こういうふうに複合語の前の要素が濁音である場合には濁らないというものこれも同じライマンの法則の名前で捉えられています。同じ語の中で濁音の後ろにさらに濁音は生じないという現象です。ただここまでいきますと少々例外が多くなりまして、例えば私の名前は久保・ゾノですけども、久保という濁音で終わりながらゾノがゾノに変わっています。同じように溝口、長渕、鍋蓋のように濁音で終わる単語の後ろに続いても濁音が生じる、連絡が生じるという、これはライマンの法則の例外です。連絡の条件の4つ目が意味構造との関係です。えー、並列構造で連絡が起こりにくいと言われています。例えば、えー、宛名書き、下書きは濁りますが、読み書きになると濁りません。読み書きにはならない。日帰り、仕事帰りでは帰りは濁りますが、行き帰り、これは濁りません。大食い、焼け食いでは濁っても、飲み食いでは飲み食いにはならない。さらに、負けず嫌い、食べず嫌いのように嫌いという言葉は濁ることが多いわけですけれども、好き嫌いでは濁らない。わし花、団子花は濁りますが、目花というのでは濁らない。逃げ腰、へっぴり腰では濁るけれども、足腰では濁らない。で、この濁らないものを見てみますと、共通点が見えてきますが、読み書き、行き帰り、二つのものが並列の関係で並んできています。つまり、A&B という構造を作っているものです。このような構造を並列構造と言いますけれども、並列構造の場合には、連絡が起こらなくなるということがわかるわけです。別の言い方をしますと、連絡が起こらないことによって普通の就職構造を作らないということを表すこのような特殊な意味構造を持っているということを示すわけですこの並列構造もさまざまなところに見られます例えば、えー、同じ複合のように見えても山川山の川は山川と濁るけども山と川であれば山川とはなって山川にはならないあるいは谷の川は濁るけども谷と川並列構造になると谷川になって濁らない。尾のひれは尾びれと濁るけども尾とひれであると並列構造だから尾ひれのままであるとこのようなものです。さらに例えば寄せ木では木が濁りますが草木では濁らない。水不足は不足が不足になりますが過不足は過不足とはならない。これは過不足のままである。えー、ザリガニの合戦の場合でもザリガニ合戦ありえますけどもサルカニの場合にはサルとカニが並列構造ですので濁らない大太鼓小太鼓は太鼓が大鼓と濁りますけれども、えー、笛太鼓五人林の笛太鼓の場合には濁らないというものですもっとも合唱団によっては笛太鼓というふうに発音連絡を起こすとこもありますけれどもこれはこの笛と太鼓という並列の構造がわからなくなった意識されなくなった結果だと考えられています
。連絡の5つ目の条件が枝分かれ構造です。例えば同じ白でもオジロワシは白がジロと濁りますけれども、モンシロチョウは濁りません。モンジロチョウにはならない。これはなぜかって言いますと、その構造を考えてみるとよくわかります。オジロワシは尾が白いワシです。尾が白を収束しています。ところが、モンシロチョウの場合には、モンが白いわけでありません。モンシロチョウっていうのは、モンのついた白チョウです。つまり、モンは、えー、白チョウを収束するのであって、白だけを収束しているわけではありません。こういうふうにして、えー、収束関係にない場合、言語学ではこちらを左分かれ構造、こちらを右は枝分かれ構造と言いますけれども、右枝分かれ構造の場合にはそこでこの規則が連絡の規則がブロックされてしまうわけです。言語学の教科書を見てみますとこのような例が出てきます。塗り橋入れと塗り端入れ。偽たぬき汁と偽たぬき汁。左の方は、えー、塗りが橋を,橋を就職して偽がたぬきを就職する。つまり何が、えー、漆を塗って,塗ってあるのは何かっていうと箸を塗ってあるかあるいは箸入れを塗ってあるかとそれによって濁るか濁らないかが変わってくるこちらの場合でも偽なのはタヌキなのかそれともタヌキ汁なのかその構造によって右枝分かれの場合にはここのところで連絡が阻止されてそれぞれ塗り箸入れとか偽タヌキ汁のようになるという現象です。連絡には地域差も関係しているのではないかということもよく言われます。つまり連絡を好む地域と好まない地域があるのではないか。ただこれにつきましては研究がまだ進んでおりません。例えば、中田と発音するか中田なのか、中島なのか中島なのか、そこに地域差があるのではないかという考え方です。確かに、上田というのを見てみますと、これは鳥取県の一部では、植えたというふうに濁らなくなりますのでそういう地域があるような気がいたしますあるいは研究所と発音するか研究所と発音するかこれも私の印象では関東の方は研究所と濁って関西の方は研究所と濁らない傾向があるように見られます裁判所にしても東京の年配の方々の中には裁判所と濁る方もいらっしゃるようです切り張りという言葉も関西の方々は切り張りが多くて、関東の方は切り張りというふうに濁ることが多いようです。ただ、先ほど言いましたように、これにつきましては研究がまだ進んでおりませんで、日本全国でどの地域が連絡を起こしやすくて、どの地域が起こしにくいかということについては分かりません。もし、このアホバカ分布図のような、地図を描くことができれば面白いと思いますけど、この図はアホというかバカというかというのを各地で調べてその分布を示したもので、このアホという地域はだいたい関西を中心に京都を中心に分布していて、それを取り巻くような形でバカの地域が分布しています。連絡につきましてもこのようにどの地域が連絡を起こしやすい。どの地域が連絡を起こしにくいということが分かればいいんですけれども残念ながら今のところ分かっておりません。連絡を起こしやすくするか起こしにくくするかその7つ目の条件として発音の「ん」を挙げることができます。これまで見た条件はだいたい連絡を起こしにくくする。条件でしたけれどもこの条件だけは連絡を起こしやすくする条件です例えば線、本、党、国これは、えー、漢語ですつまり漢字の音読みですですので基本的に連絡を起こさないのが普通なわけですけれどもところが三千、えー、円、三本、えー、近藤、安藤、権藤あるいは本国、隣国、戦国のように連絡を起こすものが出てきます。これを見てみますと、三千円の三、近藤の近、本国の本のように、前の要素が発音のんで終わっていることがわかります。つまり、発音のんの後ろでは連絡が起こりやすいということがわかるわけです。一方、こちらのグループは、二千円の二とか、佐藤の差、
外国の外のように最初の要素が発音のうで終わって産んで終わっておりません。それで、えー、連絡を起こさないというわけです。で、この発音の後ろで連絡が起こりやすいという現象は日本語だけではなくて他の言語でも、えー、観察されています、えー。ポストネーザルボイシングという名前で呼ばれていますけども、ビヨンの後では連絡が、えー、濁音が起こりやすくなるというものです。ちなみに、えー、4000円とか4本では前の様子が生んで終わっているにもかかわらず連絡を起こさないグループに入るこれはなぜかということが分かりますがもともとこの「4というのは後から出てきた発音で分かりますように112345というのは漢語でもともとこれは4本ではなくて「資本」という発音をしていました。ですからこの連絡を起こす条件を満たしていなかったわけです。ここまでのまとめを見てみますとこの連絡という音韻現象にはさまざまな条件制約が働いているということが分かります。語種から始まりまして即音、ライマンの法則、意味構造、枝分かれ構造、発音のこういう条件を見てきました。特に音韻規則、連絡という音韻規則が意味構造や枝分かれ構造と大きく関係しているということが分かったわけです。そこで出てきます次の問題が果たしてこういうふうな制限を受ける現象は連絡だけなのかと他にないのかということが疑問になってきます。最後にこの話をしたいと思います。連絡と同じように複合によく出てくるものがアクセントの現象で例えば「大和」と「なでしこ」で「大和なでしこ」サッカーとクラブで「サッカークラブ」「日本」と「銀行」で「日本銀行」「国立」と「大学」で「国立大学」のように複合語になるとアクセントが一つの山にまとまります。これは連絡と同じように二つの要素を一つにまとめようとしてこういう現象が起こるわけです。ところが興味深いことに並列構造ではその現象が起こりませんつまりアクセントの規則が阻止されてしまいますチェコスロバキアというのは決してチェコスロバキアにはならずあるいはびっくり仰天というよりもびっくり仰天にはなりませんこれはなぜかと言いますとチェコスロバキアはチェコとスロバキアと二つの地域が一緒になった国でしたあるいはびっくり仰天もびっくりと仰天同じ意味のものが並列の関係で並んでいます。一夫多妻、相思相愛、春夏秋冬、公平中立、すべてここに挙げた例は並列構図を作っています。このような複合語では複合語のアクセント規則が阻止されてしまいます。つまりアクセントが一つにまとまらずにそれぞれの要素がバラバラの発音をするわけです。これは先ほど見ました連絡の時に見ました読み書きと同じ現象ですつまり読み書きもホイレス構造であってそして連絡は起こらない同じようにチェコスロバキアもヘイレス構造であって複合語のアクセントが一つにならないという現象ですさらに興味深いことに同じ制約が英語にも観察されています英語のアクセントは日本語とちょっと違っておりまして高さのアクセントではなくて強さのアクセントだと言われていますそ,れそのために例えばブラックとボード黒と板ですけれどもそれが一つにまとまったときに黒板ブラックボードという発音が出てきます強弱という発音が出てくるわけですつまり英語の場合には後ろの要素を弱くすることによって二つの単語を一つにまとめようとしていますこれに対しまして、ただ単語が続いただけの名詞句では、黒い板、ブラックボード、両方の要素がそれぞれ強く、あるいは若干前の方が弱くなって、決して前の方が強くて後ろの方が弱いというブラックボードの構造を取らないわけです。英語にはこのような複合がたくさんあります。ホワイトハウス、グリーンハウス、イングリッシュティーチャー、ウーマンドクター、ダンシングガール、このような複合がたくさんあるわけです。いずれも前の要素が強くて後ろの要素が弱くなるそれによって一つにまとまっているわけですところが
、日本語のバイトなじように並列の構造になってきますと、えー、一つにまとまらなくなります。例えば、コカ・コーラっていう単語があります。これは決してコカ・コーラとはなりません。なぜかと言いますと、この飲み物はコカという植物とコラという植物のそれぞれの葉と実から作られた飲み物です。つまり、コカっていう単語とコーラっていう単語が並列構造を持っているわけです。同じようにチェコスロバキアという単語、あるいはプロデューサーディレクター、キングエンペラー、ヒストリアン・ポリティション、セクレタリー・トレジャラー、このような単語は A と B という関係を作っています。並列構造を作っていますので、決して強弱の構造にはならずに、それぞれの要素がアクセントを保つという。こうものです。あるいは日本語にもなっていますが、PTA という単語は、Parent Teacher Association、つまり、父兄と教師が作るアソーシエーションですが、ここでも、えー、普通の Parent Teacher Association という複合語の構造は出てきません。つまり、Parent と Teacher が並列構造のために、えー、そこで複合語のアクセント規則が阻止されているわけです。このような並列構造によって、アクセントの規則、あるいは音韻規則が阻止されるという現象は、韓国語やその他の言,言語でも、えー、様々報告されています。最後に、枝分かれ構造とアクセントの関係を見てみます。えー、ここで出しました例は、紅白まんじゅうと紅白歌合戦です。紅白まんじゅうは、紅白とまんじゅうで一つにまとまって、紅白まんじゅうというアクセントの山を作りますそれに対して紅白歌合戦の場合には紅白と歌合戦が一つにまとまりません、えー、紅白歌合戦とならずに紅白が、えー、他の要素と切れてしまいますつまりここのところでアクセントの規則複合語のアクセントの規則が阻止されるわけですこれは就職関係を見るとよくわかります紅白まんじゅうは紅白がまんじゅうを就職しますが紅白歌合戦は、紅白が就職するのは歌合戦であって、決して歌ではありません。このような右枝分かれの場合には、この複合語のアクセントが、の規則が阻止されているわけです。で、この現象は先ほど見ました、モンシロチョウと同じものです。えー、右枝分かれ構造の時には、連絡の規則が阻止されるということを見ましたけれども、ここでは複合語アクセントに全く同じ現象が見られています。さらに同じ制約が英語の複合語にも見られます。Evening class instructor 夜間の授業の教師。この場合には Blackboard と同じように普通の複合語規則が働きまして一番最初が強くなって後が弱くなります。ところが Evening computer class という単語。これは夜間のコンピューターではなくて夜間のコンピューターの授業。という意味です右枝分かれ構造で夜間はコンピューターではなくてコンピューターの授業を全体を就職しています。このような構造の時には複合語の規則がここで阻止されてしまう。えー、日本語と同じ、えー、現象が見られるわけです。この現象は他の言語でも見られて報告されています。えー、中国語のトーン・サンディの現象あるいはイタリア語のえー、後藤シーンの超音化あるいはアフリカの、えー、言語のエベゴに見られる成長の規則このようなさまざまなところで日本語や英語と同じ現象が見られるわけです。以上のことをまとめてみますと「連絡」という、えー、音韻現象にさまざまな条件がかかることをまず見てみました。そそしてその、えー、連絡規則は特に意味構造や枝分かれ構造と大きく関係している制限を受けているということをお話ししましたさらに面白いことにその同じ条件が連絡ではなくして複合語アクセントにも見られるということをお話ししました今日は話しする時間がありませんけれどもイントネーションなどの現象にも同じ原理が働いていますさらに同じ条件が英語や韓国語など他の言語にも観察されるということが分かっていますこのようにして、音韻現象というのは、意味構造や語の内部構造など、他の部門の構造と大きく関わっているということがわかるわけです。以上で今日の講義を終わります。